हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ मोनोसेक्राइड्स सो लेट मी पुट द हेडिंग हेयर तो देखो फ्रेंड्स हमारे में हमने देखना है कि कॉन्फ़िगरेशंस जैसे हमने डी और एल के साइन डालते थे वो कैसे डालते हैं राइट right? तो इसमें हम मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो में कि डी और एल कब डालते हैं और उनके मतलब क्या है राइट right? तो आप एक चीज देखिए कि हमारे पास क्या है कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं इनमें हमने देखा था कि हमारे पास एक सिंपलेस्ट कीटोन है दैट इज डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन राइट ये हमारा एक सिंपलेस्ट कीटोन है और इसका अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो दिस इज अ कीटोन दैट इज हैविंग नन ऑफ द कायरल कार्बन आइटम्स इसमें कोई भी कायरल कार्बन आइटम नहीं है तो ये डाई एसिटोन में अगर कोई भी कायरल आइटम नहीं है तो ये हमारे पास हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा बट बाकी सारे जो भी मोनोसेक्राइड्स थे दैट वर फाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव तो ऑप्टिकली एक्टिव मोनोसेक्राइड के लिए हमने देखा था कि हम प्लस और माइनस के साइंस लगा देते हैं प्लस फॉर दी डेक्सट्रोटेटरी एंड माइनस फॉर दी लेबोरेटेटरी राइट तो हमने ये देखा कि हमने जो है कॉन्फ़िगरेशन देनी है कुछ स्टीरियो आइसोमर्स की तो स्टीरियो आइसोमर्स की कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए हमारे पास जो मेन हमारे पास एक मेथड लगाया गया एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का क्योंकि हमने एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं दे सकते थे तो हमने क्या कहा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन दे दो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन तो इसका जो मेन मैथड दिया था दैट वॉज मैथड गिवन बाय द साइंटिस्ट ई मिल फिशर राइट किसने दिया था That was by, even by Emil Fisher. अब ये Fisher scientist जो है इसके हमने Fisher formula भी करे हुए हैं in the organic chemistry. तो ये Emil Fisher ने 1885 year में कौन सा year था That was the year 1885 जिसमें इसने कहा कि हम कुछ relative configuration दे सकते हैं हमारे isomers की. तो इसने क्या किया एक standard reference compound ले लिया क्या लिया एक standard रेफरेंस कंपाउंड मतलब जिस कंपाउंड को देख के हम कन्फिग्रेशन बना सकते हैं एंड स्टैंडर्ड रेफरेंस कंपाउंड जो इसने दिया था उसका जो नेम था दैट वॉज ग्लिसर एडी हाइट राइट सो कौन सा था दैट वॉज ग्लिसर एडी हाइट ओके देखो फ्रेंड्स ग्लिसर एडी हाइट में क्या है कि हमारे पास एक हमारा आ, दिस अगर इसका आई यू पी एस सी नेम देखें तो दैट इज टू थ्री डाई हाइड्रोक्सी प्रोपिनल राइट तो टू थ्री डाई हाइड्रोक्सी प्रोपिनल को जब हमने ऑब्जर्व किया तो इसमें हमारे पास एक ही स्टीरियो सेंटर था एंड इट इज एन एल्डोज हमने पढ़ा हुआ है एल्डोज और एक्सोज के बारे में तो इट वॉज एन एल्डोज और एल्डोज में हमारे पास एक स्टीरियो सेंटर है मतलब एक कायरल कार्बन है जिसके साथ चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट लगे हुए हैं तो इस कायरल कार्बन को देखकर हम डिफरेंट इनेंशियोमेरिक फॉर्म्स देख सकते थे तो दो इनेंशियोमर्स इसके बन रहे थे जिसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ एक हमारे पास था कि जैसे ये सी है और नीचे सी है राइट यहाँ पर हमारे पास दो कन्फिग्रेशन एक बार ओ एच जो है राइट हैंड साइड पर रख दें और एक बार जो ओ एच है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर रख दें तो दो कन्फिग्रेशन मतलब दो हमारे पास इन एनशीमर्स पॉसिबल थे एंड इन दोनों इन एनशीमर्स को देख के हमने क्या देखा कि इन दोनों की स्पेसिफिक रोटेशन स्पेसिफिक रोटेशन मतलब अल्फा डी अब अल्फा डी में डिफरेंस था तो कितना डिफरेंस था एक जो है हमारे पास ये वाला जो इसका अल्फा डी है हमारे पास जो राइट वाले आइसोमर का तो दैट वॉज फाउंड टू बी प्लस 13.5 एंड जो हमारे पास अल्फा डी जो है अब दैट वाज फाउंड टू बी माइनस थर्टीन मतलब इन दोनों को अगर हम मिक्स कर दें राइट एक हमारे पास जो है आइसोमर जिसकी नेगेटिव में है मतलब ये लेबोरेटरी कंपाउंड है और ये डेक्सट्रेटरी कंपाउंड है बट लेकिन हमने सिर्फ ओ OH की पोजीशन के हिसाब से इनको नेम्स देने हैं राइट अगर हमारे पास ओ OH की पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर हमारा डी आइसोमर बन रहा है तो हम इसका नाम दे देंगे डी ग्लिसर एल राइट सो दिस इज डी ग्लिसर एल एंड ये वाला जो है यहाँ पर लेबोरेटरी बना तो एल ग्लिसर एल 
दिस डी एंड एल जो है इनके बिहाफ पर हमने क्या देखा कि जो भी हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जैसे ग्लूकोज की कन्फिग्रेशन फ्रक्टोज की कन्फिग्रेशन तो उनके आगे हम डी एल कब लगाएंगे जब उनके जो है सेकेंड लास्ट कार्बन आइटम मतलब नीचे से देखा जाए तो सेकेंड कार्बन आइटम अगर वो उसका ओ एच राइट पर है तो हम डी साइन लगाते हैं अगर उसका ओ एच लेफ्ट हैंड साइड पर है तो हम एल साइन लगाते हैं सो दैट इज़ द मेन फंडा बिहाइंड नेमिंग द कॉन्फिग्रेशन ऑफ द मोनो सेक्राइट्स राइट right? तो आपको अब अच्छे से पता लग गया होगा कि मोनोसेक्राइड्स को हम नेम कैसे करते हैं राइट right? तो इसके भी यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम फिशर फार्मूला बनाए इनकी अगर हम सिंपली फिशर फार्मूला कब होता है जब हम कार्बन आइटम सभी को डिनोट नहीं करते बट अवर पॉइंट गिव्स अस दी कार्बन आइटम राइट तो यहाँ पर हमारे पास जैसे एक पॉइंट बन रहा है ये वाला पॉइंट ये कार्बन आइटम है और इसके साइड पर यहाँ पर एक ओ OH इधर है और एक यहाँ पर है एंड ये हमारा सी एच ओ हो गया एंड इसे सी एच टू ओ एच इसी के हिसाब से एक और फिशर फॉर्मूला जिसपे ओ एच ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर है और एच यहाँ पर है राइट right पर और सी एच टू ओ एच एंड सी एच ओ ऑपोजिट पोजिशन पर है तो इनमें देखा गया कि ये तो डेक्सोरेटरी भी है और लेबोरेटरी भी है तो हमने जो प्रॉपर नेमिंग करी इनकी प्रॉपर नेमिंग जब करते हैं तो हमने देखा दैट दिस इज डी प्लस प्लस क्यों लगाया बिकॉज ये डेक्सोरेटरी है दिस इज डी प्लस ग्लिसर एल डी हाइट एंड ये वाला जो था दैट वॉज एल माइनस ग्लिसर एल डी हाइट सो जो भी हमारे पास मोनोसेक्राइड्स होंगे एक बार फिर बताता हूँ जिनके सेकेंड लास्ट कार्बन या फिर नीचे से सेकेंड कार्बन पर हमारे पास ओ एच राइट में हो तो हम डी साइन लगाएंगे अगर ओ एच लेफ्ट में हो तो हम एल साइन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ई मेल फिशर तो इसी के ही हमारे पास जो है फॉलो होता है सिस्टम फॉर नेमिंग द कंपाउंड्स आर फ्रॉम नेमिंग द कॉन्फिग्रेशन और ये भी देखा गया अगर सीरियो केमिकली हम देखें कि हमारे पास ये दोनों कॉन्फिग्रेशन हैं एक प्लस है और एक माइनस है तो प्लस और माइनस को अगर हम मिक्स कर दें तो मिक्स करने पर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो मिक्सचर बनेगा उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी जीरो होगी सो दे दीज टू इन एंसूमर्स विल मिक्स एंड फॉर्म अ रेसिमिक मिक्सचर सो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है जब हम दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं एक मिक्सचर बनाते हैं एंड जिस मिक्सचर की ऑप्टिकली एक्टिविटी कैंसिल हो जाती है विद एक्सट्रोटेटरी एंड लेबोरेटरी कंपाउंड सो दैट इज़ योर आवर प्रेसमिक मिक्सचर सो यहाँ तक आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया कि डी एंड एल के मीनिंग्स क्या है राइट right? अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये तो डिटर्मिन कर लिया कि हमारे पास फोर्थ कार्बन पर जब हमारे पास ओ एच होगा तो हम ऐसे डिटर्मिन कर लेंगे बट लेकिन हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे बिजवेट राइट वॉज बिज वेट राइट बिजवेट ने क्या कहा इन नाइनटीन बिजवेट ने बताया कि अगर उसने एक्स रेज क्रिस्टलोग्राफिक स्टडीज़ करी राइट उसने एक्स रेज क्रिस्टलोग्राफिक स्टडीज़ के हिसाब से बताया कि आ, जो भी हमारे पास शुगर्स हैं मोनोसेक्राइड्स हैं इनके कॉन्फ़िगरेशंस में हमारे पास जो लास्ट स्टीरियो सेंटर है जो लास्ट स्टीरियो सेंटर है मतलब इसने एक प्रॉपर टर्म दे दी कि हमारे पास डी और डेल कब लगाएंगे जब लास्ट हमारे पास स्टीरियो सेंटर है या फिर जो हमारे पास पेनल्टीमेट स्टीरियो सेंटर है पेनल्टीमेट कार्बन आइटम मतलब जिस पर हमारे पास स्टीरियो सेंटर के बाद और स्टीरियो सेंटर्स नहीं फाउंड हो रहे तो उसने कहा कि वो स्टीरियो सेंटर पर हमें जो है देख कर कार्बन वो उसकी कन्फिग्रेशन देख कर हम डी और एल साइंस लगा सकते हैं राइट तो जैसे इसने कहा कि अगर आपके पास 10 कार्बन आइटम्स हैं राइट अगर एक कंपाउंड में हमारे पास 10 कार्बन आइटम्स हो तो 10 कार्बन आइटम्स वाला कंपाउंड समझ लो ये इट इज़ लाइक दिस ओके तो मैं यहाँ पर लास्ट वाले चार बना रहा हूँ राइट ये हमारा नाइन है और ये हमारा टेंथ नंबर है ये वाले कार्बन आइटम्स पर दो सेम ग्रुप्स लग गया तो इट इज़ नॉट स्टीरियो सेंटर ये वाले कार्बन आइटम पर हमारे पास एक ओ है एक एच है और एक यहाँ पर भी अलग अलग ऐसी राइट तो ये वाले कार्बन आइटम को हम कहेंगे दिस इज़ ए लास्ट स्टीरियो सेंटर और इसके अगर ओ एच राइट में है तो हम डी लगा देंगे और अगर इसका ओ एच लेफ्ट में है तो हम एल लगा देंगे दैट वॉज द स्टेटमेंट गिवन बाय बिच वेट सो ये हमने याद रहना चाहिए कि डी कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम डिनोट करते हैं सो दैट वॉज ऑल अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स अब हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशंस डी सीरीज ऑफ एल डोजिस की और एल सीरीज ऑफ एल डोजिस की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में छोटा सा स्टडी करेंगे राइट right? सो so, उसके लिए मैं पेज टर्न करूँगा जस्ट वेट अ सेकेंड 
अब पहले हम करते हैं डी एल डोजेज की कन्फ्यूरेशन राइट अब डी एल डोजेज में क्या होता है हमारे पास जो भी एल ग्रुप होगा सो हम स्टार्टिंग वाला ले लेते हैं कि हमारे पास सी एच ओ है यहाँ पर ओ एच है यहाँ पर एच ए और यहाँ पर सी एच टू ओ एच है दिस इज अवर सिंपल एल डोज दैट इज डी ग्लिसर राइट अब डी ग्लिसर को देखते हुए यहाँ पर मैं उसका नेम देता हूँ डी ग्लिसर राइट right? अब डी ग्लिसर के हिसाब से अगर हम इसकी क्लानिफिश सेंसेस करें मतलब इसके अंदर एक और कार्बन आइटम इंट्रोड्यूस करवाएं तो वो कार्बन आइटम की कन्फिग्रेशन भी दो हो सकती हैं सो so, यहाँ पर ये वाला हमारे पास डी आई समर है तो डी के हिसाब से हम इसमें एडिशन करेंगे क्या होगा कि इसमें हम दो कंपाउंड चाहते हैं एक हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर लाइक like दिस और यहाँ पर हमने कंपाउंड लिया तो उसका नाम दे देते हैं जैसे ये सी एच ओ है इसके बाद दो कम कार्बन आइटम लगाए और सी एच टू ओ एच है राइट अब यहाँ पर भी सी एच ओ है और नीचे दो कार्बन आइटम्स हैं एंड सी एच टू ओ एच है जो हमने स्टार्टिंग लिखी है वो तो हम सेम ही लिखेंगे राइट यहाँ पर ओ एच यहाँ पर ओ एच राइट में राइट अब जो न्यू कार्बन हमने ऐड किया है उसका एक बार हम ओ एच राइट में लगा देंगे और एक बार हम ओ एच लेफ्ट में लगा देंगे तो जो राइट right वाले ओ OH वाला है हमारे पास ये हमारा फो कार्बन कंपाउंड है तो इसका जो नेम है दैट इज डी एरिथ्रोज राइट डी एरिथ्रोज है इसका नाम एंड इसका जो नाम है दैट इज डी थ्री ओस तो ये हमने पढ़ा हुआ है एरिथ्रो एंड थ्री ओ आइसमर्स तो उसी के हिसाब से हम देखते रहते हैं कि ये एक एरिथ्रो है और एक हमारा थ्री ओस है राइट right? अब इनके भी हम कार्बन आइटम्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम यहाँ पर अगर हमारे पास दो कार्बन आइटम्स इसमें इंट्रोड्यूस हुए राइट और यहाँ पर भी हमारे पास दो ही कार्बन आइटम्स इसमें इंट्रोड्यूस हो सकते हैं सो so, ये लाइन थोड़ी सी उल्टी सी सी टेढ़ी मेढी बन सकती है बट लेकिन ये आई एम नॉट दैट मच प्रोफेशनल कि मैं इसमें ड्राॅइंग भी कर लूँ बट लेकिन आपको मैं इसमें अच्छी सी नॉलेज बता सकता हूँ कि इसमें है क्या राइट अकॉर्डिंग टू दी केमिस्ट्री ओके okay, अब ये देखो इसमें भी हम क्या करेंगे ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है सिर्फ ऊपर वाली चेंज होगी बाकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास सेम रहेंगे और जो नीचे सी एच टू ओ एच है वो भी हम सेम ही लिख देंगे अब ये सी एच ओ है इसका ऊपर वाला कार्बन डिफरेंट होगा और बाकी नीचे वाले सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन होगी एज द स्टार्टिंग पॉइंट राइट अब जो ऊपर वाले कार्बन के हिसाब से यहाँ पर ओ OH जो है हम एक बार राइट में लगाते हैं यहाँ पर ओ OH लेफ्ट में लगा देते हैं राइट तो ये हमारा जो कंपाउंड बन जाता है दिस इज अवर राइबोस अब राइबोस तो आपने पर पढ़ा ही हुआ है कि हमारे पास आरएनए में कौन सा शुगर होता है दैट इज राइबोस राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है सो दिस इज अ राइबोस सो इसमें नाम लेते हैं डी राइबोस एंड ये जो है दिस इज डी अराबिनोस जिसको हमने उसमें पढ़ा भी था अराबिनोस इसको हमने पढ़ा था इन द चैप्टर ऐसे में जब हमने वो डिग्रेडेशन और वो वाला पड़ा था राइट तो अब हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे इधर क्यों आ रही है थ्री ओ से तो थ्री ओ से भी हमारे पास ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन आएंगी थ्री कार्बन आइटम्स विल भी देयर ओ एच इनका एक ऐसे और एक ऐसे रहेगा राइट अब यहाँ पर भी एक ओ एच इधर और एक ओ एच इधर ओके अब जो न्यू ओ एच है या तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर लग जाएगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड पर लग जाएगा राइट तो ये हमारे जो है एंड में सी एच टू एच इसका भी सी एच टू एच एंड यहाँ पर सी एच ओ एंड यहाँ पर भी सी एच ओ राइट अब ये हमारा जो है दैट इज जायलोज एंड ये हमारा जो है दैट इज लिक्सोज सो आई कैन राइट द नेम्स हेयर दिस इज डी जायलोज दिस इज डी लिक्सोज अभी इनको कंपेयर करें तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास अगर जायलोज और लिक्सोस को कंपेयर करें दोनों ही डी हैं बट इट डज नॉट रिलेट विद देयर ऑप्टिकल एक्टिविटी लिक्सोस हमारे पास जो है दैट इज अ लेबोरेटरी कंपाउंड और जायलोज जो है दैट इज टेक्सोरेटरी कंपाउंड सो डी साइन के नॉट प्रडिक्ट अबाउट दी लेबोरेटरी और दी टेक्सोरेटरी नेचर सो आपने ये चीज़ ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसे अच्छे से याद रखना है अब इनमें मैं एक और कार्बन आइटम ऐड करूँ सभी में एक एक और कार्बन आइटम ऐड करें तो हमारे पास क्या चेंजेस आएंगे हम बस सिक्स कार्बन आइटम्स तक ही जाएंगे अभी अपने फाइव तक पढ़ लिए तो सिक्स कार्बन आइटम्स में क्या होता है जैसे मैं यहाँ पर अब कन्फिग्रेशन ड्रॉ करूँगा लेट मैं ड्रॉ विद द ब्लू पेन राइट तो यहाँ पर क्या होगा एक बार तो हमने जैसे कन्फिग्रेशन बनी हुई है नीचे को 
हम सेम बना देंगे ओके यहाँ पर ओ एच राइट में राइट में देन अगेन राइट में एंड जो न्यू ओ एच है उसको हम एक न्यू पोजिशन पर डालेंगे अब यहाँ पर भी सारी नीचे वाले कार्बन आइटम्स के ओ एच जो है वो राइट में रहेंगे और ऊपर चेंज हो जाएगा राइट एंड नीचे सी ऊपर सी एच ओ ही रहेगा अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है तो मैं फटाफट से इसे ड्रॉ कर देता हूँ जस्ट वेट अ सेकेंड अब देखो फ्रेंड्स ये वाला जो कंपाउंड है इसमें हमने ओ जो है न्यू इंट्रोड्यूस कराया इन द राइट हैंड पोजिशन इसमें ओ लेफ्ट में इंट्रोड्यूस करा दिया दिस इज डी एलोज एंड दिस इज डी एल्ट्रोज सेम वे यहाँ पर ओ राइट में एंड यहाँ पर ओ लेफ्ट में दिस इज डी ग्लूकोज जो कि हमने पढ़ा भी हुआ है कि उसमें थर्ड कार्बन पर ओ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर होता है तो आपको अब अच्छे से पता चल गया कि डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है एंड इसका ही एक एपीमर हमने पढ़ा है दैट इज डी मैनोस अब आपने एपीमर के बारे में भी पढ़ना है पर लेकिन यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ पर हमारा जो है कैसे ये डिफर कर रहे हैं राइट right? एंड uh, ये हमारा एक uh, हो गया ग्लूकोज और ये वाला हो गया हमारा मैनोस एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर से ओ OH एक राइट right पर एंड इसका ओ एच लेफ्ट पर राइट right? तो सॉरी uh, ये लेफ्ट पर लगा दिया और ये राइट right पर लगा दिया जो लेफ्ट वाला है दिस इज डी ई डोज राइट एंड दिस इज डी गुलोज दिस इज डी गुलोज एंड दिस इज डी ई डोज एंड यहाँ पर देखा जाए तो एक बार ओ एच राइट में एक बार ओ एच लेफ्ट में तो जब ओ एच राइट में है तो ये डी गैलेक्टोज है तो गैलेक्टोज को आपने याद रखना है कि इसमें दो जो ओ एच होते हैं वो लेफ्ट हमारे लेफ्ट में होते हैं दो ओ एच राइट में होते हैं राइट तो दिस इज डी गैलेक्टोज एंड ये लास्ट वाला जो है दैट इज डी टैलोज सो इसमें भी हम हाइड्रोजन्स कंप्लीट कर देंगे बाकी जिनमें भी हाइड्रोजन्स रहते हैं वो आप खुद कंप्लीट कर सकते हैं राइट अब इसी तरीके से फ्रेंड्स ये डी सीरीज है कीटोज इसकी इसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको यहाँ पर ही शो कर जाऊँ डी एरिथ्रोलोज है जिसमें कि हमारे पास जो है ओ एच राइट में ही है टर्मिनल वाला मतलब लास्ट वाला जो कि हमारा लास्ट सीरियो सेंटर है हाईएस्ट नंबर सीरियो सेंटर ये थर्ड है ये फोर्थ है फिर नीचे फिफ्थ नंबर पर तो ये सभी के ओ एच राइट में है तो यहाँ पर जब हम न्यू कार्बन इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ये तो सी ओ लगा ही हुआ है अब इसके बाद न्यू कार्बन एक बार राइट में तो ये फाइव कार्बन वाला रिबुलोज बन जाएगा राइट वाला और अगर लेफ्ट में ओ एच इंट्रोड्यूस हुआ है तो जैनुलोज बन जाएगा इसको आप हमारे की डोजेज से भी कंपेयर कर सकते हैं नेम्स हमारे सिमिलर से हैं अगर हमारे पास सिक्स कार्बन वाला कंपाउंड है जिसमें ओ एच राइट पर है सारे ओ एच राइट पर हैं तो साइकोस और एक जब ओ एच सारे राइट पर है पर लेकिन एक जो थर्ड कार्बन वाले ओ एच लेफ्ट पर है तो दैट इज डी फ्रक्टोज ये हमने पढ़ा ही हुआ है फ्रक्टोज को अच्छे से अब नेक्स्ट है हमारे पास डी सॉर्बोज जहाँ पर जो हमारे दो ओ एच राइट पर हैं और सेंटर उनमें जो है ओ एच लेफ्ट में इंट्रोड्यूस हो गया एंड जब हमारे पास दो जो स्टार्टिंग वाले ओ एच लेफ्ट पर हैं और एक राइट पर है तो जैसे तो डी टैकेटोज तो ये हमारी कन्फिग्रेशन हैं फॉर डी सीरीज ऑफ कीटोसिस राइट तो ये हमारे हो गए हमारी कन्फिग्रेशन ऑफ एल्डोजिस एंड कीटोसिस अब फ्रेंड्स लास्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज एरिथ्रो एंड थ्रियो डायस्टीरियमर्स राइट तो एरिथ्रो डायस्टीरियमर्स में क्या होता है कि हमारे पास जो भी हमारे ओ एच एज हैं राइट ओ एच ग्रुप्स हैं अगर वो सेम साइड पर होंगे तो दैट इज एरिथ्रो एंड अगर वो डिफरेंट साइड पर होंगे तो दैट इज थ्री ओ आइसमर राइट जैसे मैं यहाँ पर एरिथ्रोज और थ्री ओज मैंने बनाए थे इन द प्रीवियस स्लाइड तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास अगर ये वाली जो शुगर है एल्डोज है तो इसके अगर दोनों ओ एच सेम साइड पर हैं दैट इज फोर कार्बन शुगर तो जिसके दोनों ग्रुप्स सेम साइड पर हैं तो दैट इज एरिथ्रोज और अगर यही शुगर के दोनों ओ एच जो हैं वो लेफ्ट डिफरेंट साइड्स पर है मतलब तो दैट इज योर थ्री ओस तो इसी तरीके से हमारे पास डायस्टीरियमर्स uh, बन जाते हैं एरिथ्रो एंड थ्री ओ जिसमें कि हमारे पास ओ की पोजीशन सिर्फ डिफर करती है कि वो लेफ्ट हैंड साइड पर भी हो सकती है या फिर वो राइट हैंड साइड भी हो सकती है ये हमारा मैटर नहीं कर रहा बट लेकिन ये मैटर करता है कि हमारे पास ओ जो है वो सेम साइड पर है या डिफरेंट साइड पर है सो so, इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं थ्री ओ एंड थ्रो डायस्टीमर्स के वो आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस अवर पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स 
जिसमें हम किन कॉन्फ़िगरेशंस को अच्छे से पढ़ लिया अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट दी मेन पार्ट एपीमर्स के बारे में जो कि आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि एपीमर्स असल में होता क्या है सो आई विल डिफाइन दैट टर्म इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टेट यूंट कीप वॉचिंग अवर वीडियोज़ एंड शेयर विद एवरी थैंक यू सो मच